，六爷。那那你怎么打人呢？你信不信我把你这事爆出去？你会不会太天真了？我有六百万粉丝，而你们只有六万，这个世界人气才是真相。你说出去有人信吗？林婉，之前在国外你抢了我的出道名额，回国我不会让你好过的。不要以为几经恋综就能翻红，有我在。你永远不可能翻身。新晋人气甜美小花，随身携带两个负面词。我连热搜都给你想好了，再放上这个视频，你觉得怎么样？你连双胞胎都不认识啊？你不会就是传说中的笨蛋美人吧？你放哎，怎么还骂人呢？我虽然说你是笨蛋，但没否认你是美人啊！我在实锤你的同时，还帮你反黑，我可真是选美心善。刘岩，这是我的妹妹，她不是圈里人，哎，不用。对，我不是圈里人，所以我什么都可以做得出来。信，拿过来。你敢威胁我？这哪是威胁啊？用你的实锤黑料。来换原来就不属于你的东西，这叫优惠大促销。林老师，这是你的礼服，我给你挂这儿了。一会儿拍海报，你不准穿红色，听到了吗？嗯。嗯好啦，我去换衣服，一会儿再说吧。嗯。还好今天你来了，咱们才算出了这一小口恶气。敢这么欺负林婉，怎么能是一小口气呢？好的，好的，非常好。接下来有请三位女艺人来张手海报吧。刘艳姐。你本人比电视上还要好看，谢谢。李婉呢？李婉呢？李婉，不是不让你穿红色吗？刚才那条白裙子被我妹妹弄脏了。只能穿这个了，你故意的是吗？哎哎，这怎么怎么了这是？还吵架了？干嘛还要打呀？我们聊天呢。让林老师坐中间吧，这样同色系的衣服有点层次感。One two three， 啊！小心，慢点，慢点。林婉，这是怎么回事啊？可能是不小心踩空摔下来了。你们先走去医院。好的。节目还没有正式开始录制，如果他们知道林婉出事，一定会当场换了他的。你什么意思？这是林婉最后的机会了。如果错过这一次的话，回到公司他只会被雪藏到十年合约结束以后，或者面临巨额赔偿款。那这样的话，即使林婉醒过来，也无非是面临死路两条。不如我们放手搏一下，你来做林婉，这能行吗？你不是还没开学吗？这个恋综只有一个月，搏一搏，单车变摩托，不行也得行。赵姐，林老师，可算找到你们了。突然出了点临时状况，是这样的，刘默团队现在不愿意再跟林老师组 CP 了。呃，没有男嘉宾，林老师只能演开头，所以
，林老师他也没什么镜头了。一定是那个刘岩搞的鬼。那你们节目组现在的意思是让我们主动退出是吗？只要我有 CP 就可以继续录制了，对吧？嗯，理论上是这样的，但是你看这个情况。不试试怎么知道不行呢？陆总，没想到您亲自来了。你打听好三号男嘉宾了吗？八零九号房间赵成，你确定他会跟你搭档吗？参加这个节目无非就是为了宣传自己，他也是小艺人。也许并不一定愿意听留言的。行，留言想逼走林岩，我偏要替他留下。冲吧！哎、赵琛，我知道留言跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘牧绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP， 节目每三天换一次 CP。只要你帮我留下来，三天后你可以有其他计划。我还愿意付出十万酬劳，也就当赚了一笔钱而已了。<笑>我知道这件事听上去有点离谱，但是。十万，会不会有点太便宜了？怎么，认识我？不认识，没见过，不好意思打扰了。哎，哥，你怎么突然过来了？你不是一向不管商务的吗？这事没法搞了，我要走了。什么情况？难道陆巡认识林婉？林婉高中就出去做训练生了，没什么人知道我们是双胞胎。啊，不是，那不就得了？不就是认错人吗？有啥好尴尬的？我高中暗恋他，向他告白过。陆巡，给。行了，我知道了。被拒绝了。多大点事儿啊！我呀。那不如从现在开始讨厌我吧。是一个骗他，哎,哎，别、啊，你这个充其量他只能算是抒发了一下暗恋的苦涩，没啥大不了的。Really？ 你给，赶紧看！啊！我有一个东西给你。哎，哎，也还好吧。你有病啊！你什么脑回路？这样不至于太丢脸啊！如果他来追问我为什么我调戏他，我就可以说，这只是一个玩笑而已，不针对他一个人。哇，你还真是个大聪明，所以人家真的没有跟你追究过。哎，陆巡呢
，入学啊，听说都转学了，挺突然的。也就是说，你调戏了人家，人家连夜转了学。他转学之后就失联了，我刚还给他递了一份恋爱合约，这个星球无法生存了。行，你说的有道理，收拾收拾散伙吧，这事没得搞。装起来，这可是钱呢。娇姐，哎，娇姐，节目马上开始录制了，咱们这边没有初始 CP， 嗯，只能给个出场。之后的任务，林老师可能也没办法参加。嗯、谢谢你带来的好消息，我去门口等你。请一号嘉宾，梦雅。有请二号女嘉宾，刘岩。怎么有两位啊？虽然对三号门里的人感到抱歉，但是这次我是为你而来。请刘岩老师做选择，没有选到的人，可能要暂时离开节目。那林婉怎么办呢？啊林小姐，抱歉，我决定选择留言。抱歉。怎么会这样呢？没人选我的话，我走。我选。愣什么？不认识我了。陆总，陆总准备以嘉宾的身份入组，合同正在过，大家先做群体任务。那我选择林婉吧。林小姐还记得那份合约吗？啊！不过这个拥抱，怎么也得多加个五千吧？三千、六千、四千、五千、七千，你不是个总裁吗？还赚这种小钱啊？就是因为不放过这些小钱，所以才能成为总裁。五千就五千。<笑>很遗憾，赵晨没有选中 CP， 请离场。这是今天的任务卡，读出来就好。请大家前往下一个场所，享受秋日第一场露营。哇，好开心啊，可以去露营了。那我们走吧。林春姐没有生命危险，但有颅脑内损伤，目前昏迷不醒。知道了，这个林春姐和林婉姐长得真是一模一样啊！不知道的还以为是林婉姐受伤了呢。你一定要守好了啊，不要告诉任何人。好的。我去，什么情况？我们大家一起干一杯吧。好久没出来玩了，真的好开心啊！木牙啊，我们去湖边看看吧。啊，走。嗯。啊。柳木，你怎么了？好像是被虫咬了。没事，我带药了。
也被虫子咬了吧？怎么，你也得有？那多麻烦呢！你看，这样就不痒了。把衣服披上，别着凉了。你真体贴。你出汗了。没有。哎，鲁木、嗯。对不起，对不起。我们需要道歉的。是真的，看起来。输了。想赢吗？想啊！我抽了个金刀和你遇到，牵手时的心好。就知道，怎么？难道林小姐别有期待？你放，开人家啦！我去上个厕所。哎，有点东西啊！这一期的分量绝对够够的。不过很奇怪啊，陆总怎么会这么配合？难道他认出来你了？不可能，我们高中连句话都没说过。那就是他真的答应了你那个奇葩合约。哎呀，真想不到啊！现在这些霸道总裁咋啥钱都挣了？光今天就倒贴一万五了，我全部身家就十二万，这可是我留着开宠物医院的，你得给我报销啊！在意在意，哎，说认真的啊。待会儿回去的时候，千万不要尴尬害羞，这样才能争取更多镜头。车里的镜头可最容易被剪了。<笑>我怎么可能害羞尴尬、啊？那下面有水，自己喝。哦哦。林小姐不用着急。没有。水要拧开。我知道。你弄点能播的出来，交流提问，这是恋综。陆总贵姓啊？林小姐是哪里人？啊，是江北的呀。好，巧了，我也是。啊，这样啊。不过高中之后去了纽约。哦，原来去了美国。林小姐看着有些面熟啊，以前是不是在哪见过？我打肿脸，干嘛？到了。镯子找不到了，那可是赞助的。什么？你好好找找，这个是要还回去的。
，真不见了。包我一直拿着的，去见你之前才放这儿的。你今天必须给我找出来。既然东西在房间丢的，那肯定还在房间里面，大家帮忙找一下吧。林婉，嗯，你不帮我找找吗？林老师，帮个忙吧。不是在那儿吗？原来这场戏是演给我的呀。就说，怎么眼睛那么长？有陆总撑腰就硬气起来是吗？你以前哪敢这么跟我说话？把包拿出来检查。嗯、这种家伙手段也太俗了吧？不如我们直接报警吧。报警就不必了，断了。即便不是你拿的，可刚才是你摔的吧？你看，断了。你是真舍得下血本啊？这种材质得靠电锯吧才能断。我提醒你啊，这种事情你很难说清楚，又容易得罪赞助商，所以你今天必须给我一个交代。你想要什么叫？我要你退出录制。你安保已经到了。刘小姐有什么诉求，尽管提。林婉弄坏了我的赞助品，这怎么都应该付出代价吧？陆总这么着急过来，是想包庇你的 CP 吗？这要是传出去，我的粉丝可不会答应的。脱绿了。你怎么证明手镯是因为我这一扔弄坏了？那你怎么证明这手镯不是因为你这一扔而弄坏了？有道理，确实应该照价赔偿。陆总果然公平。林婉，七万，还有你要亲自去向赞助商道歉，看看他们让不让你继续录制。我衣服脏了，这咖啡谁的？严姐的。不好意思啊，刘老师，我这件衣服得送去巴黎清洗。不，这桌子是我撞的，但这也不能证明咖啡是我这么一撞弄倒的。你不也没法证明不是你撞倒，不是吗？来回机票加上清洗保养费，一共十二万，减去你的镯子，你还得支付五万。还有，我身为节目的总赞助商，认为林小姐可以继续参与录制。刘老师还有什么疑问？好，五万就五万。陆总，我加你微信。转给他。五万，可别忘了。陆总，谢谢你。你是打算私吞这笔钱？嗯这个螺旋怎么这么坏啊？我看他不把我的血案钱骗光，不甘心。我去，他真的转了！你看，他真的给林婉转过来了
姐姐。尝一尝我特地给你买的黑巧，我好不容易买到的。我对巧克力过敏，真的假的？嗯，合着你跟林婉只是长得一模一样，其他全是反着来的。那林婉出门的时候，日常都会背着巧克力补充糖分的。啊，现在想一想，还是跟做梦一样，居然被我们骗过去了。没有任何人发现你不是林婉。啊！啊！我说。连组的人，你怕他们说你闲话呀、啊？什么事？我那个手机没电了，现在急着借用你的手机打电话。凌晨三点。抬不起来，岔气了，我岔气了。哥，我发现了一件大事儿。什么事儿？我刚才照镜子的时候，发现我自己长得也太帅了。滚！天爱何许人？谁中非主流？林婉，什么声音？有蚊子。哦，哎，赶紧走，我要睡觉了。哥。我感觉你对这个林婉又有一只蚊子。哦，这个林婉是不是当时？你要是这么喜欢过时差生活，就赶紧回你纽约去。别别别，我好不容易脱离了老陆的掌控。走了走了。走了哦，对了，哥。注意起了！你不是要借我电话用吗？
碰到我小时候见义勇为的事儿了。当然，这是我众多英雄事迹中。哎，哦，嗯，知道了。怎么了？林婉的卡上没钱了。这里面是我攒的十二万，反正陆旭那边也没催我，先拿去用吧。可是也不知道林婉什么时候才能醒，哎，你这点钱也撑不了多久。哎，算了算了，走一步看一步，至少把这个综艺拍完，我们还有尾款可以拿到。哦，对了，你赶紧起来化妆吧，待会儿我们还有一个赞助商的口播要拍。好，我现在就去。你这，你这桌面什么东西啊？乱七八糟的。这是我之前忙活六个月促成的收容站。你看这个，拜托大小姐，你现在是林婉，不是林晨了，是一个艺人，不再是兽医，一定要谨慎、谨慎再谨慎。要来不及了，待会儿我要去医院，你自己今天小心一点啊。这几件衣服挑一下。知道了。行了，白白水口播五场一镜一次。哇，怎么会这么好喝？而且还会变白哦！真的得哭泣。就是。嗯？啊？就让你假装打电话，不出假电话啊！两位老师，我们一会儿调整一下剧本，一会儿再拍。你们先休息。就你这样的还想当艺人，趁早退圈吧。行，这话没法回。你不觉得难喝吗？当然难喝，跟馊了一样。王总，王总，我们是在拍你的白白水。来，这边请。是啊，这玩意儿那么难喝，还说能美白。这种剂量添加根本起不到美白作用，这样你都能睁着眼睛说瞎话，我真佩服。少说废话了，今晚就要第一轮换 CP， 我可以让你留下来，但是你不准选陆续。不可能的，我可是要跟他带回本的。白白水口播五场二进二次，一杯白白水。好喝又变美，这玩意儿那么难喝，还说能美白？这种剂量添加根本起不到美白作用，这样你都能睁着眼睛说瞎话，我真佩服。卡，王总，您消消气。你们节目当众诋毁我们的产品，有没有把我们放在眼里？对不起，王总，林小姐确实没有故意诋毁你们品牌的意思。什么也别说了。让他退出节目，否则我就撤资。要不然这件事情我们就公开。你们节目怎么能请这种没有素质的艺人呢？王总，刚刚确实是我不对，但这跟节目组无关，并且我也不会退出。我正式向你道歉。你道歉有什么用？那么多人都听见了你说的话，这个损失我们怎么挽回？道个歉就能解决吗？你必须退出节目，要不我们就在网上公开，让大家来评评理。公开的话，那不是所有网友都知道你的产品吗？潘水，这是我们的节目所制赞助商 S W 集团的陆总。啊，陆总，你这什么意思？没什么，就是听说今天的广告拍摄在我们的花园里，私自占用我们酒店的场地拍摄。建议你们赶紧找个律师跟我们谈一谈，陆总，因为今天天气好，我们就挪到了花园。
已经跟你们说过了，但是也没签在合同里，对吗？你在威胁我？我们都是生意人，日后总会合作的。你真不会为了一个小人然后得罪我吧？不好意思，以你的资产，应该没有机会跟我合作。我们 S W 想要独家冠名，这些没用的东西就都撤出去，别让我们酒店干净。好嘞，陆总，这边办。陆巡，王总要是喜欢 S W 的茶，可以再多喝两杯。陆总，今天谢谢你。不用，毕竟你出了事，我可就收不到钱了。我不会赖账的，到今天拍摄结束就付给你一部分，但是后面的能不能分期啊？为什么是今天？第一个三天结束了呀，今晚要重选搭档。我说过，只要让我在一开始留下来，后面你可以随便换别人。我说过要换人吗？不换吗？如果林小姐要续约的话，我可以考虑。林婉，我有事找你。我和你能有什么事儿？一会儿开始录制，你选刘默，我要选陆巡。你觉得我傻呀？陆巡是金主，分量绝对不会少。上一期你的镜头已经够多了，我要陆巡的人气。刚录音的事是你搞的吧？我还没找你算账，你倒是先给我讲。二十万、嗯，我给你二十万，条件是下一轮的三日情侣，你不准选陆巡。可是五十万，我不是一百万。陆总希望换 CP 吧？不，那陆总觉得林小姐会换 CP 吗？她不会换的。我可让公司大力宣传你要参加恋综，物料我都发出去了，现在你跟我说不录了，难不成是因为林婉选择要换 CP？ 你脑子坏掉了，我这才离开多长时间你就换人了，这下可好了，让那个刘岩和陆巡在一组，他不得可劲做什么吗？可是他要给我一百万，跟陆巡续约得花钱，现在除去付给他的十一万五，还剩八十八万五。他真的转给你了，这下林婉的医药费就不用担心了。这是头款，三天之后他就把剩下的发给我。我们签约这个才三十万，这么算下来的话，等于白赚了。其实，王楠要是这样说的话，把陆巡让给他三天也不是不可以的嘛。三天之后咱再给他赎回来呗，稳赚不亏，对吧？哦，我就说我一直感觉你对这个林婉不对劲。不过，你一直喜欢的，不是高中那个疑似跟你告白的女孩吗？这就变心了。哦，就是她呀。嗯，不过这么多年我也没搞明白，什么叫做疑似呀？行了，我知道了。你这就要走啊？节目违约金从我账上扣。没事，你走吧。之后啊，可都是单线 CP 任务。你走了，正好可以给别人机会
。林老师，弄好了。谢谢。林老师，临时出了点问题，刘默那边受伤了，临时缺席今天的任务。我们调整了一下计划，你跟着陆巡和刘岩，这样话题也比较大。毕竟你们昨天刚新换了 CP。受伤了？嗯，对，今天的单线任务。我去不了了，我腿疼，我腿断了。妈妈，他们今天是烘焙的任务，我们给你们的设定是偶遇，来增强戏剧性。你跟陆老师多互动，镜头肯定多。开始，谢谢。初次约会，请制作属于你们的提拉米苏。你知道吗？我小时候最大的梦想就是开一家甜品店，这样每天就可以在甜蜜里上班了。要跟我们一起做蛋糕吧？哎、没有啊，哪能破坏你呢？你。嗯、哎，你们拍什么呢？这么热闹。郑子言。你，有事吗？这不是我老同学陆巡吗？两位老师认识？啊，不是一个班的，但是我们都是全学校前两。我第一，我也有个第一，收拾了一次。但是不好意思啊，郑先生，我们今天这里有拍摄。天哪，这不是郑子言吗？竟然遇到了，不如就再帮我完成任务吧。哎<笑>。李老师也认识啊？是的，他是我外面的高中同学。林老师不能够再一个人。哦、呃、哦、呃呃，郑老师可以留在这里跟我们一起。临时加素人也没什么戏拍吧？哎，你没看到陆巡的反应吗？林小姐，嗯、你可以啊。<笑>还是像高中一样，总是有仇。<笑>原来你们是高中同学啊，还真巧。<笑>呃，现在郑老师呢，他是牙医，开了连锁诊所。哎呀，我们今天做提拉米苏啊，这数据好复杂。我高中呢就出去做练习生了，数学可能不太好，你可以帮帮我吗？你可以用计算器。好，各位老师，接下来需要在一个小时的时间内完成你们的蛋糕。呃，大家记得多互动。哎，我们那边怎么没有这么贵的？你帮我去那边借一下吧。不能去打扰他们。呃，陆巡啊，你肉桂粉借我们用一下。给你。哎，你用完了。嗯、前组搞事情了，只有他们那边有牛奶。谢谢。呃，没了。好，时间到。各位老师，现在可以放下手中的东西，互相品鉴对方的蛋糕。林婉，给。
，你不是巧克力过敏吗？我来吃。你，你，都吃了，还有一颗。我记得你最爱吃巧克力了。做的我还没吃呢，这不关我的事儿，你怎么这样啊？大不了还给你，谁让你还啊？这真的是能播的吗？天哪，他们太猛了！我看他们俩绝对是，绝对是。林婉，还钱！你谁呀、啊？哎，我跟你说话呢，你谁呀、啊什么？那个人应该不是真正的医生。只说戴了黑色手套，其他的都不清楚。行，那我先去排查一下。受伤的骨头啊，但是呢，扫帚上有个钉子，还是打个破伤风吧，比较保险。抱歉啊，我不知道是你。哎，你们是林露夫妇吧？林小姐随时都会换 CP， 也不一定是什么夫妇。啊，也不是随时吧？哎，医生，哎，来了来了，你们稍等一下啊。那林小姐给我解释解释，前脚刚续完约，后脚就选了刘梦一起是什么意思？跟你续约要钱，不跟你续约赚钱。我当然啊。我什么时候说过我要钱了？你今天来医院干嘛？娇姐不舒服，我来看看她。那你又为什么来医院了？罗峰生病。你这里怎么多了一道疤啊？多
。林小姐还知道这里以前没有疤呀。我去外面。哎呀，你有事就先去忙吧，我自己可以处理。我不是那个意思，我不忙，不忙。你怎么在这儿啊？找你半天，打你电话你也不接。陆雪，你们在这遇上了？日后告诉你。那个人不是这医院的，也不知道为什么会出现在这里。娇姐已经把林管转到 VIP 病房了。好。呃，陆总，你要不先在这休息，我们先走。喂，哦，你已经回去了呀？哦，好，那我待会儿自己回去。你弟弟走了？哦，没事。这不行啊！你胳膊受伤了，还是跟我们一路的好。没事。今天是会员专享加更的一个 CP 访谈，我们准备了一些问题，如果回答错误的话会被电。两位老师回答的最好有戏一些。好，各部门准备一下啊，我们一会儿开始录制。你手没事了吧？没事了。林老师，那我们开始。嗯、好。来，三、二、一，开始。请问，你们本来的理想型是什么样的？<笑>跟陆总完全相反。啊、这个坏了吧？坏了吧？呃，那有没有更具体的情况呢？嗯、首先。帅吧。其次，有爱心，喜欢小动物。就这，听起来也太普通了。那陆先生呢？请描述一下你的理想型。一样。下一个问题能不能先问他啊？好，你好。哎，这个是林婉老师的吗？是的。啊，他们正拍着呢，要不你先帮刘岩老师做一杯燕麦拿铁吧。好的、嗯，谢谢。没事。那经过这段时间的假想情侣相处，两位老师对彼此有什么新的了解吗？这回陆先生先说。林小姐，去去去去！干嘛每个客人都要坐我的位置？赶快！睡下的猫躺在床角，桂花飘香，繁星四下。周末一早，闹钟没吵，阳光。凌晨。你怎么脸这么红啊？还不是脸红，我吃巧克力过敏了。花痴，你什么意思啊？啊
好骗。不行。会害怕，但是不会后退。陆雪，你别太过分啊！哎，两位老师，两位老师，你消消气，消消气。服务员，放点水，快快快快快！哎，两位老师，喝杯水，消消气。我们继续录。倒是说点好话呀。那林小姐呢？对陆先生有什么新的了解吗？陆先生吗？不好意思，我上个厕所。来，各部门停一下，原地休息。没事，应该吃下去的不多。我小时候第一次吃完整的巧克力，差点就休克。你帮我脖子遮一遮就行了。好，然后赶紧去买过敏药。好，你等我啊，很快的。天哪，怎么这么严重？林婉，你干嘛躲在卫生间里一直不出来啊？你怎么在这儿？今天没通告。过来学习学习林婉的演技，一会儿温柔和善，一会儿伶牙俐齿，就像双胞胎一样。哦，我忘了，你还真有一个双胞胎的姐妹，正好符合我的推测。你在这说书呢，没工夫跟你们俩废话，我们走。等等，哎，我跟林婉在海外一起生活了四年，她有严重的低血糖，巧克力从来不离身。我是不是说书？吃下去就知道。林婉，你不会李代桃将欺骗大家吧？如果真是这样，你的路可就走绝了。林婉从此以后不可能再在娱乐圈混下去了。不要当演员了，这么能编故事。应该去做编剧吧，少废话。是你欺骗粉丝，还是我编故事？视频都会记录下来，你再伶牙俐齿都改变不了。如果你真的过敏，硬要吃下去死了，也别怪我。你说我不是林婉是吧？好啊，那如果我没事的话。你以后见到我这张脸，就给我躲远远的，也不准在背后使任何阴谋诡计。可以。别忘了你说的话，不可能啊！最近明明性格大变，给你科普一件事。脾气再好的人，和你相处久了也想揍你。你，林婉，林婉，我再看看。陆总，林小姐，昨天你弄伤了我的手，今天我要去医院，节目这边。刘小姐还有事吗？
，凌晨，你醒了，啊，吓死我了！呃，来来，慢点。刘烨没发现吧？没有。他以后不敢再欺负林婉了。你快好好休息吧。要是你真出点啥事，我咋跟你姐交代啊？总不能你们姐妹俩我一个都保护不好吧？没那么夸张。是不是陆巡送我来的？是啊，不过他已经走了。哦，你放心吧，陆巡跟节目组说了，今天是因为他受伤了，所以要休息，你就不用回去录了。我刚才好像听到他叫我凌晨，啊，不可能吧？你的那个暗恋不就是一场笑话吗？人家怎么可能记得你啊？也不用说的这么明白吧。哎，倒是这个留言啊。平时他看着可不咋机灵，怎么连巧克力这么小的细节他都能观察到？以后咱俩还是要小心一点才行。喂，你好。啊，是我是我。好，好，好的，没问题，谢谢，谢谢。耶！我之前跟你说过的那个网剧，见我们了。今天晚上就能去跟他们吃饭，就在 S W。你不是说我只做这个恋综吗？哎呀，你不明白的。现在我们开始接触这个项目，等到他真的确定开拍，至少也得明年，甚至有可能是后年呢。到时候林婉肯定早就已经醒了呀。哎，你都不知道，林婉之前一直非常想演这个项目的女二，可是我努力联系了好几个月，人家根本就不理我们。好啊，我去争取一下。哎，等等，嗯，现在我得先让你像一个女明星才行。嗯。行不行啊？一定要注意！我可没有违背约定啊！偏方让我来的，我不能不来吧？行了行了，这次不算。你们怎么也来了？你们也来竞争女二？你也是一项女二的。哎，又走又走，这边这边好，大家都来了啊！好好好好，哎，别站着啊！来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，两个美女往往身边一坐，哎呀，这屋里都蓬荜生辉啊！各位，为了剧本的保密度，害怕大家泄露，以防万一，咱各位的手机有暂时有我保管啊！辛苦一下各位啊，辛苦一下，不好意思啊，不好意思啊。这位呢是咱们的资方刘总，大家畅所欲言。来来来，今天啊不聊别的，不聊别的，就图个高兴。哈哈，呃，这第一杯酒啊，必须干了。来来来来，哎，什么这事都没说呢，先喝酒，就是奸计行事。呃。这第二杯啊，就图个缘分。好，谁要是不喝，那就是不给我面子啊。哪能啊，刘总，我敬你。哎呀，好好好，就喜欢你这种爽快性格。来，来
就说哈、啊啊，我们婉婉酒量不怎么太好，我替她喝。干了。好，喝。好啊，酒量。嗯。我回来咱俩就溜。呃，哎呀，这女明星啊，就是漂亮。哎，刘小姐，你说说我，我听听，你对这个角色怎么理解的？哎呀，你们两个人。肯定有一个人演这个角色，你不喝就是不给我面子啊！哎呀，还不好玩呢。林小姐，你说说你对这个角色的理解？我说林小姐，你干嘛呀？是让你清醒一下，林小姐，你好大的胆子啊！得罪了我，你还想在这个圈里混吗？你做这么恶心的事，还敢威胁别人啊？你装什么清高呀你？陆总在哪？放开我！凌晨。我没摸鱼。凌晨，认识他吗？啊，这是这个公众号，名字也是代产。我们的客户群针对年轻人，所以恋综是一个非常合适的开端。后续广告和短视频的投放也已经开始着手了，先打响 S W 在国内的知名度。好。录制期间，酒店还有其他客人，记住一定不要相互影响。好的，陆总。呃，这是录制的嘉宾。巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，美味到不得了。他叫什么？哦，林婉，只拍过一个广告的小艺人。怎么了，哥？小琛，我知道刘岩跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘木绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP， 节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来。你什么时候知道我是林子？从一开始就知道。误会，滚！别再让我看见你。我
头痛。你醒了。啊！谁不是呢？我现在头就像炸了一样。昨晚那个刘总为什么一直关我们酒啊？我甚至不知道我们怎么回的房间。那个老色鬼，就是想占我们便宜。像我昨天是我，要是领完他怎么办？我说他一开始为什么要收手机呢？他是故意的。还有那个制片人，那制片人也不是什么好东西。呀，真恶心。没事吧？你你你，我我这么厉害，肯定没。昨天是是陆巡来救的我，然后呢？不记得了，我的人生就没喝过这么多酒。哦，不记得了。哎呀，谁呀？你大早上的，来了，来了，来了，别起哄了。喂，你来干嘛？得说出口吧，林婉，之前的事情我们一笔勾销，日后我也不会再在背地里给你使绊子了。你就说但是吧，但是我依然很讨厌你。如果你让我抓到明面上的把柄，我还是会永远把你踩在脚下，让你无法翻身。不愧是你。谁啊？啊，林老师该去化妆了。今天是去咖啡厅古路上次的访谈。啊，知道了。嗯，不许这花式回头冲棍。想吐，陆总。没想到我会在这里碰到你，好巧。这里是我的酒店，而且我们还要一起录综艺，巧吗？昨天，昨天还没谢谢陆总呢。我记得是陆总来找的我。嗯。还有呢？还有，难不成陆总不会催我给钱吧？<笑>我什么都不记得了，但是这个钱呢？其他的事你都不记得了？到底是什么呀？要不要再说一遍，陆总？我这次肯定不……算了。这么小气，再说一遍也不是很累。你好，请问有什么事吗？林婉是在这儿录节目吧？对。你谁啊？这里不许外人进入。你这小子！你干什么？你有病啊！你们看看哈，一个小三，竟然还敢这么对我！小三？什么小三？是啊，原配到找上门来。自己看。你们这种小艺人，我见得多了，以为靠这种不正当的手段就能拿到角色。我今天就是让大家看看，到底是个什么货色。我还没找他算账，他倒跟人先告状了。他以剧组吃饭的名义约我们吃饭，想趁机占我们便宜，现在倒开始反咬一口啊！我有照片，你不会只凭一张嘴吧？他把我们手机都收走了，我怎么留证据呢？你们看看啊！照片上，林婉可是没有一丝不情愿。你不信，你去问留言啊。我们妍妍今天不舒服就不去了，谢谢啊。妍、嗯、妍
，你不去啊，还是对的。就算你发生，那个刘总最多就是受点谴责，但不会受到实质影响。但圈里碍于这些事，怕是你这一年都不会有什么资源了。这种事情谁沾上谁死，一旦陷入丑闻，就没有人会在意真相。把我的药给我，我昨晚吃了两片都没有睡着。妍妍，你还是少吃点这些安眠药吧，都吃了四年了。怎么样？哦，柳岩老师说他身体不太舒服，昨天的事儿不太清楚。给你证明，你还不认？我认个屁！文文，你现在说的任何一句话都有可能被断章取义。你先走，我来处理。凭什么呀？我不走。如果我走了，就像真的做错了，落荒而逃一样。老爷，你不明白，林兰小三的热搜已经在流量池了，不能再发酵了。后面还有工作，有什么问题大家可以来问我。你先走，别动。今天如果没有人证明你不是小三，谁都别想走。我证明。哎，那怎么来了？那怎么来了？这是真的。他怎么来了？啊？怎么来那么多人？他们俩关系？他们真有关系？陆总怎么证明？昨天我也在场。为什么不能证明？他们什么关系？一开始大家确实都在正常喝酒，谁知道后面刘总开始耍酒疯，对林小姐动手动脚。不可能，我老公说了，昨天的饭局没有林总。无非是我和刘总各执一词，谁又来证明我不在？真的？我知道了，你们的节目我最近也看了一遍，你们两个人是节目情侣。昨天的事儿又发生在你的酒店，你是怕受到牵连才这么说的吧？不然，你告诉我，你不是剧组的人，怎么会出现在昨天的饭局？主持人吃，因为他是我女朋友。你就是为了替林婉开脱才这么说的，我可是有证据的。嗯、至于这些所谓的证据，不过是众多照片里挑出刻意让人误会的角度。你不如回去让刘总把所有的照片都发给你，看看到底是谁在说谎。况且，林小姐要是真想通过刘总获得什么途径，又怎么会在这么多人的身边？私下才是最好的时机，也不会留下什么所谓的证据。哦，对了，因为昨天刘总喝多了，想对林小姐动手动脚，我踹了他一脚。就在他的右肩，刘太太，不如亲自回去检查一下。
如果刘太太还有什么疑惑的话，大可让刘总亲自过来跟我对质，问问昨天的情况。不过，这就要看他敢不敢。如果刘总不敢来，谁再撒谎，就一目了然了。既然事情搞清楚了，我们就要追究责任了。你们这些人随便进出酒店，打扰了我们这里的客人。我们的法务会登记大家的信息，保持追究权利节目先暂停录制，回头等我们和节目组出一个共同声明以后再说。我怎么没把那巴掌还给他？亏了，还不是因为咱们刚出来，又没啥作品，行差踏错一步，那就万劫不复了。哎呦，今天真是多亏了陆总，他脑子怎么反应那么快？要是没有陆总的话，咱们长嘴也说不清楚了。消息传得多快！我觉得呀，你还是尽快结束这个节目。没事儿，就一个月嘛。况且要退出也得有理由，不然要赔违约金。抱歉，抱歉，实在对不起，我不是故意。你没事吧？没事啊，要不今天咱们的单全部免单。没事，你去吧。不好意思啊，不好意思。都红了，你还说没事啊？你是傻吧？还笑得出来？滚烫的热水你都不躲？我躲了，你怎么办呀？是个女孩，手上有一套疤，你就嫁不出去了。这么帅，有道疤更酷。多一道疤还酷的人，只有 Harry Potter。嗯，你怎么淋湿了呢？出什么事儿了？没事，伞丢了。这也能丢？怎么不吃呢？没胃口。人家可是霸道总裁，哪看得上咱们这个？办事无所谓。我看不上的是人。你怎么了？喝点水。来，干，杯，喝。刘婉，嗯，陆巡，我超喜欢你们的，可以和你们合张影吗？呃，那个。不好意思啊，我们在吃饭，他们不太方便。你是谁？我也上过电视，我和林婉超话有十二个 CP 粉呢。那你帮我们拍一下。谢谢陆总送我回家，今天多亏了你。陆总慢走。<笑>有事儿？孟娇今天能来陪你住吗？孟娇有事已经回公司了。再说我本来就是自己住。嗯。<笑>
。我要借宿一晚。不走。为什么呀？太晚了，打不到车。啊，你个总裁没有司机吗？下雨。那也能开车呀、啊。司机去生孩子了。啊，我想起来了，旁边就有一家酒店，我给你发地址。我从来不住别的酒店。你最近最好不要惹任何人，看见任何可疑的人都要。最可疑的就是你了。什么？陆总，你也不能住我家，我家就一间卧室，而且……我记得你还。十一万五，陆总，你累不累啊？你想喝点什么吗？水呀、啊，茶呀、啊，我家里什么都有。<笑>这个人太奇怪了吧？怎么大半夜的要住在我家？陆总，我们出去喝茶吧。嗯，原来你有双胞胎姐妹啊，长得真是一模一样。是啊，我妈有时候都分不清。江北第四十七中，好巧啊！我也在那读高中。你妹妹叫什么？我可能认识。其实，我妹也有可能是领养的，完全跟我不熟，所以她做了什么都不关我的事儿。我们赶紧出去吧。<笑>啊！你怎么了？没什么。你脸色这么差，还说没什么？你发烧了，来，我扶你。哎，哎呀妈！对不起。哎呀！我现在都不清楚我是哪里疼。对不起，陆总，你早点休息啊。哎。凌晨，你最近怎么这么爱逛操场呀？减肥啊？啊？我看，你是别有用心吧？啊，啊是是吗？陆璇，你为什么会突然转学？为什么六年都没有消息？儿子，你没事吧？要尽快手术。他肱骨胫骨折，髋关节坏死，要进行髋关节置换。那一针会不会有生命危险啊？四级手术那肯定是有风险的呀，并且做完
也不一定能够完全恢复到正常的髋关节功能。术后呢，最好是进行个系统的康复训练，但是国内没用。我不想去美国。你必须做系统康复，也该让你爸爸尽尽责了。别以为在美国开个破酒店就不用管你了。再说了，你弟弟也在那边啊。我想留在国内上大学。被强奸的那个女孩没有起诉他，他连夜搬走了。他最后的良心是故意伤害。他可是铁了心的要报复你。我们不能再留在江北了。凌晨，凌晨呢？他知道凌晨的名字吗？他就知道你的名字，所以你离开对谁都安全。我知道了。小姐半夜不睡觉，在这偷看我。蚊子，有蚊子，我就怕你在我家睡得不舒服嘛，帮你驱蚊。这么大的蚊子，差一点就要吸到陆总了。我就是这么好客嘛。麻烦林小姐了，陆总，好好休息啊。继续啊。林小姐怎么突然不好客了？怎么可能是寄宿而已。啊，那不是正好吗？我可以送你们去录节目。今天是你们官宣之后的第一期，要录一个约会特辑的。我去外面等你。大部队，明晚的陆巡在商场约会，然后偶遇情侣朋友，这也是很多人在日常生活中会遇到的情况。大家多互动，然后、啊、一定要偶遇别人吗？情侣好友，我什么时候连名字都没有了？在他们官宣之后，很多人想看真人 CP 的日常。你们也是高级 CP， 一起拍，对你们有好处不是？哎，各部门准备啊，准备开始录制。林婉，今天的分量你绝对拿不走，是吗？我们走着瞧啊。亲爱的，没想到能在这里遇到你啊！是啊，好巧啊！正好我们在约会，我先走了。哎，别啊！正好我有一件事情要跟你们分享啊。我不想听了。我跟刘默正式在一起了。我第一次
，林婉，我呢本来想送一个给你的，可是是默默抓的，我舍不得。不用，你清醒一点，你来参加这节目是为了宣传酒店，我也是为了打响知名度，咱们得合作。你信不信刚才装了两个小时，咱们最多镜头只有三十秒？今天我不惜一切代价抢夺节目分量，合作共赢 ，OK？ 所以。你是想要这些娃娃吗？又抓到了，只要是你喜欢的，我都一定要给你。超喜欢，谢谢。干什么？你不要让他送给我吧，千万别。谢谢。陆总是想让我送一个给林婉吗？走啊。你们完事了吗？林小姐可以随便拿，全部都是你的，这些都被陆总买下来了。全是我的了。刘岩，要不我叫你抓两个，不过得给钱啊。不用的。等等等我。开心吗？当然，但是我不管报销啊。我先看到，你穿肯定很丑，给我。不给，给我，给我，亲爱的，你会买给我的吧？当然啦，随便要。陆总不会像刚刚娃娃机那样把所有衣服都买下来吧？超能力也不是这么用的。哦，提前说一声，除了这一件，明晚可以随便挑，陆总全都买下来也没有关系，反正我也不喜欢。我有办法，漂亮吗？很漂亮，这衣服在你身上有一种独一无二的美。谢谢陆总。林婉，你故意的？哎，你说不能买给林婉，又没说不能买给其他人。节日吗？送给你礼物，只是希望你可以拥有，和你在一起，肯定是前景。那麻烦你帮我戴上吧。说让我先带着玩玩。双流夫妇热搜第五。Sorry 啦，林路夫妇，没想到你们这么快就成为过去式了。你们什么时候在一起的？呃，不会是今天临时决定的吧？他昨天向我告白的。才一天呢，我们已经两周。我们准备见父母了。我们已经见过父母了。我们准备同居了。我们已经同居了。啥？他俩
，这同学。啊，啊，对，对啊。还挺快的啊。这这谁说不是呢？是的，我们已经同居了。